తెలుగు ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్ నైన్ని మొదటిసారి వీక్షిస్తున్నట్లయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబర్ని క్లిక్ చేయండి మా కొత్త వీడియోస్ కోసం బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మా వీడియోస్ మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ విజయ్ని ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి ఒక కొత్త న్యూస్ అయితే మనకి రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలియచేస్తాను నా వీడియోస్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు లైక్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఏపీలో ముందు మళ్ళీ టెట్ ఆ తర్వాతే డిఎస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ తొమ్మిది వేల ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు టీచర్ ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వెలువడుతుందని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఆ పరిస్థితులు అయితే కనిపించడం లేదు కనీసం నెలన్నర నుండి రెండు నెలల సమయం వేచి ఉండవలసిందే ఇందుకు గల కారణం గనక చూస్తే మరోసారి టెట్ నిర్వహించవలసి రావడమే రాబోయే డిఎస్సిలో ఎస్జిటి పోస్టులకు బీఈడి అభ్యర్థులకు అనుమతించాలి అంటే వారికి టెట్ వన్ నిర్వహించాల్సిన అనివార్య పరిస్థితి ఉత్పన్నమయ్యింది జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యా మండలి ఎన్సిటిఈ ఆదేశాల ప్రకారం ఎస్జిటిఈ పోస్టులకు బీఈడి అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే అన్న విషయం మనకు తెలుసు ఈ డిఎస్సి నుండి వారికి అవకాశం కల్పించాల్సి ఉంటుంది అయితే టెట్ స్కోర్ లేకుండా వారిని డిఎస్సికి అనుమతిస్తే తుది ఎంపికల్లో సమస్య అవుతుంది అందువల్ల టెట్ వన్ను ఆగ మేఘాల మీద నిర్వహించి ఆపై డిఎస్సి ఇవ్వాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది టెట్ వన్ను నిర్వహిస్తున్నందున టెట్ టూను టీపీటీలకు టీపీటీలను కూడా నిర్వహించాల్సినట్లు భావిస్తున్నారు ఈ ప్రతిపాదనలపై నేడు రేపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది ఈ వెంటనే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి నెలన్నర వ్యవధిలో కొత్త టెట్ ప్రక్రియనంతటినీ పూర్తి చేసి అర్హులైన అభ్యర్థుల ఫలితాలు ప్రకటించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు గత టెట్ పరీక్షను ఆన్లైన్లో నిర్వహించి శరవేగంగా వాటి ఫలితాలను ప్రకటించిన సంగతి అభ్యర్థులకు గుర్తుండే ఉంటుంది అయినప్పటికీ మరోసారి టెట్ నిర్వహించవలసి వస్తుంది నేడో రేపు సంబంధిత శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో జరిగే అత్యున్నత సమావేశంలో టెట్ నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకునే ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఆమోదం తీసుకుంటారు తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ నెలాఖరులోగా టెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదు నెలన్నర సమయంలో అంటే నవంబర్ రెండో వారం కల్లా రాత పరీక్ష జరగడం ఆపై వాటి ఫలితాలు వెల్లడి కావడం వంటి ప్రక్రియ అంతా పూర్తి అవుతుంది అని అంచనా వేస్తున్నారు ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు రెడీగా ఉన్న తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ నవంబర్ లేదా డిసెంబర్లో వెల్లడించే అవకాశం ఉంది అప్పట్లో టీచర్ పోస్టుల భర్తీ బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు అప్పగించాలనే ప్రతిపాదనలు వచ్చిన విషయం మనందరికీ తెలిసింది కానీ దానికి సంబంధించిన తాజా ఆదేశాలు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి వెలువడనందున దానిని విరమించుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు ఈ పరిస్థితిలో గతంలో వల్లే టీచర్ల భర్తీ బాధ్యత విద్యాశాఖ ద్వారానే కొనసాగవచ్చని తెలిసింది ఇదిలా ఉండగా టెట్ నోటిఫికేషన్ రానున్న నేపథ్యంలో రాబోయే టీచర్ల భర్తీ డిఎస్సి పరీక్ష ఆధారంగానే జరుగుతుంది అందువల్ల టీచర్ల భర్తీలో టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ టిఆర్టి వంటిది ఉత్పన్నం కాదని విద్యాశాఖ అధికార వర్గాల ద్వారా తెలిసింది అంటే టిఆర్టి అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఇక డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ జారీ అయితే సదరు పోస్టుల డిఎస్సి పరీక్షలు రెండు వేల తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో జరిగే అవకాశం ఉంది ఏటా మార్చి మా మాసంలో టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ పరీక్షలు నిర్వహణలో విద్యాశాఖ యంత్రాంగం బిజీగా ఉండదన్న ఉంటుందన్న దృష్ట్యా కొత్త డిఎస్సి టీచర్ల ఫలితాలు ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగే అవకాశం ఉంది ఇలా కాకుంటే వేరే ఇతర కారణాలు ఏవైనా ఉత్పన్నమైతే కొత్త డిఎస్సి పరీక్షలు ఏప్రిల్ లేదా మే మాసంలో జరగవచ్చు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా ఎంపికయ్యే కొత్త ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థుల పాఠశాలల పునఃప్రారంభం 
జూన్ పన్నెండు కల్లా పాఠశాలలో వృత్తి బాధ్యతల్లో ఉండేలా కొత్త డిఎస్సి పూర్తి చేయడం అంతిమ లక్ష్యంగా టీచర్ పోస్టులను భర్తీకి పూర్తి కానుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆలోచనలు అయితే ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది కాబట్టి డిఎస్సి అనేది జరిగే ముందు టెట్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ టిఆర్టి అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకోండి కాబట్టి ఈ న్యూస్ అనేది మనకి త్వరలో వెలువడే అవకాశం అనేది ఉంది ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ఇవ్వండి